அனைவருக்கும் வணக்கம் நிறைய பேர் செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் பற்றி கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க இப்போது ஒரு இன்டர்வியூ நம்ம அட்டன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப் அப்படிங்கிற கொஷின் இல்லாமல் எந்த ஒரு இன்டர்வியூவும் ஸ்டார்ட் ஆகாதுன்னு நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படின்னா அதில் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்கலாம் என்னென்னலாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன் எப்படி இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச சில விஷயங்களை உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறப்போ நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் நமக்குள்ளே எவ்வளோதான் பயம் இருந்தாலும் அதை முகத்தில் காட்டிக்காமல் கான்ஃபிடென்ட்டோடு இருக்கிறது தான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய முதல் விஷயம் இப்போ நம்ம உள்ளே போய் உட்காந்துட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் விஷ் பண்ணுவோம் ஸோ கிரீட்டிங்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் குட் மார்னிங் மேடம் குட் ஆஃப்டர்நூன் சார் இந்த மாதிரி நம்ம விஷ் பண்ணிடுறோம் அடுத்து அவங்க கொஷின் கேட்குறாங்க டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப் ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் நம்ம பேர் எங்கேருந்து வரோம் இதெல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி Thank you for giving me this wonderful opportunity to introduce myself. Thank you for giving me this wonderful opportunity to introduce myself. இப்போ நம்ம எடுத்த உடனே கடகடான நம்ம பேர் ஊர் நம்ம ஸ்கூலிங் இதை பற்றி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தேங்க் பண்ணுற விதமாக இந்த சென்டென்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஆப்ஷனல் தான் நம்மளுக்கு வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா நம்ம விட்டுடலாம் இப்போது நம்ம செல்ஃப் இன்ட்ரோவை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ரெசியூமேல என்னதான் நம்ம பேர் இருந்தாலும் இப்போ நம்மளை யாருக்கிட்டையாவது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறப்போ நம்ம பேரோட தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன மை நேம் இஸ் நம்மளோட பேர் போட்டுக்கலாம் மை நேம் இஸ் சித்ரா அல்லது ஐ ஆம் சித்ரா அடுத்து நம்ம எங்கேருந்து வரோம் அதாவது நம்மளோட நேட்டிவ் பற்றி சொல்கிறோம் ஐ ஆம் ஃப்ரம் மதுரை அல்லது ஐ கம் ஃப்ரம் மதுரை இப்போது இந்த இடத்துல ஐ ஆம் கம்மிங் ஃப்ரம் அப்படின்னு நம்ம தப்பாக போடுறக்கூடாது ஐ ஆம் கம்மிங் ஃப்ரம்னு நம்ம அந்த சென்டென்ஸ் சொல்கிறப்போ அது என்ன ஆகிடுது ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸில் இருக்குது ஸோ இப்போ நடந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு விஷயத்தை குறிப்பிட தான் நம்ம ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் சொல்வோம் ஹேபிட்ஸ் ரொட்டீன்ஸ் ஜென்ரல் ட்ரூத் இந்த மாதிரி வழக்கமான ஒரு விஷயத்தை குறிப்பிட நம்ம சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோன்னு நல்லாவே தெரியும் அப்போ இந்த இடத்துல சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸை வச்சு தான் நம்ம சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணணும் ஐ ஆம் ஃப்ரம் நம்மளோட ஊர் போட்டுக்கலாம் ஐ ஆம் ஃப்ரம் மதுரை அல்லது ஐ காம் ஃப்ரம் மதுரை அடுத்து நம்ம ஸ்கூலிங் பற்றி சொல்ல போகிறோம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதை வச்சு உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சென்டென்ஸ் மாற்றி அதை சொல்லிக்கலாம் ஐ டிட் மை ஸ்கூலிங் அட் ஏபிசி ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் இன் மதுரை ஐ டிட் மை ஸ்கூலிங் அட் நம்மளோட ஸ்கூல் பேர் உங்கள் ஸ்கூல் பேர் என்னவோ அதை போட்டு ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் அந்த மாதிரி போடுவோம் இன் மதுரை எந்த ஊரோ அதை நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போது இந்த சென்டென்ஸை வேறு எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஐ கம்ப்ளீட்டட் மை ஸ்கூலிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ உங்களுக்கு எப்படி ஃபார்ம் பண்ண வருதோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த சென்டென்ஸை எக்ஸாம்பிளாக வச்சு நம்ம மாற்றி போட்டு பேசிக்கலாம் ஸ்கூலிங் இங்கே படித்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் நம்மளோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஏதாவது இப்போ ஸ்கூலில் நம்ம சில விஷயங்கள் ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுத்திருக்கலாம் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு வாங்கியிருக்கலாம் இல்லை ஏதாவது ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டேட் லெவலில் விளையாண்டுருக்கலாம் ஏதாவது காம்படிஷனில் ஜெயிச்சிருக்கலாம் ஸோ அதை பற்றி நம்ம சொல்லலாம் அல்லது ஸ்கூலில் வந்துட்டு நம்ம நிறைய மார்க்ஸ் எடுத்திருக்கலாம் ஸோ அதை பற்றி சொல்லலாம் ஐ ஸ்கோட் நைன்டி டூ பர்சன்டேஜ் இன் டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஐ ஸ்கோட் நைன்டி பர்சன்டேஜ் இன் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ இந்த மாதிரி சொல்லலாம் இந்த இடத்துல ஸ்கோர்டுக்கு பதிலாக காட் அப்படிங்கிறத போட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஐ காட் நைன்டி டூ பர்சன்டேஜ் இன் டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ காட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வேறு எந்த மாதிரி சொல்லலாம் இப்போ ஏதாவது ஒரு காம்படிஷன் நடந்திருக்கு அதில் வந்துட்டு நான் ஸ்டேட் லெவலில் வின் பண்ணேன் அப்படி சொல்கிறதுக்கு நம்ம எந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஐ ஒன் அ ஸ்டேட் லெவல் குவிஸ் காம்படிஷன் இப்போது இது என்ன காம்படிஷனாக வேணால் இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் என்ன அச்சீவ் பண்ணிங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி சென்டென்ஸ் மாற்றி போட்டு நீங்கள் பேசிக்கோங்க இப்போ நம்ம
அதுக்கப்புறம் ஸ்கூலிங் சொல்கிறோம் அடுத்து டியூரிங் ஸ்கூல் டேஸ் நம்ம பண்ண அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் நம்ம ஜெயித்த விஷயம் ஏதாவது வந்துட்டு நம்ம சொல்லிக்கலாம் இது வந்துட்டு ஆப்ஷனல் தான் சொல்லணும்னு விருப்பம் இருந்தால் நம்ம சொல்லலாம் இல்லைன்னா விட்டுடலாம் எதுக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ்லாம் நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா அவங்கள கொஷின் கேட்க விடாமல் நம்ம பேசிகிட்டே இருக்கணும் நம்ம வந்து ஸ்கூல்லையே இவ்வளோலாம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இம்ப்ரெஸ் பண்ணுற விதமாக நம்ம சொல்லலாம் பட் இந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறப்போ நம்ம ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போது நம்மளுக்கு வாலிபால் விளையாடவே தெரியாது நம்ம ஆனால் பொய் சொல்லியிருக்கோம் நான் வந்து ஸ்டேட் லெவலில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி நம்ம பொய் சொல்லியிருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்க பட் அவங்க வந்து கொஷின் கேட்குறாங்க அது ரிலேட்டடாக ஓ அப்போ உங்கள் டீமில் எத்தனை பேர் விளையாண்டிங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் சொல்லுங்கள் எந்த ஊரில் போய் விளையாண்டிங்க அந்த மாதிரி கொஷின் கேட்குறப்போ நம்ம அப்போது வந்து தெரியாமல் முழிக்கக்கூடாது ஸோ ஒரு பொய் சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க எந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் கேட்கலாம் அதுக்கு நம்மளோட பதில் நம்ம எப்படி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கும் நம்ம அதுக்கும் தயாராகிக்கிட்டு தான் நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்தையும் சொல்லணும் இப்போது நம்ம ஸ்கூலிங் முடித்தாச்சு அடுத்து ஆப்வியஸ்லி காலேஜ் பற்றி தான் சொல்லணும் இப்போ காலேஜ் பற்றி சொல்கிறதுக்கு நான் வந்து நாலு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்சஸ் சொல்கிறேன் ஸோ அதை உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றி நீங்கள் பேசிக்கலாம் ஐ ஹாவ் கம்ப்ளீட்டட் மை பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி இன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் என்ஜினியரிங் ஃப்ரம் ஏபிசி காலேஜ் ஐ ஹாவ் கம்ப்ளீட்டட் மை பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி இன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் என்ஜினியரிங் இப்போ நான் வந்து சிஎஸ்சி முடிச்சனால நான் இங்கே எப்படி போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்கள் ஃபீல்டு என்னவோ அதை நம்ம போட்டுட்டு அடுத்து நம்மளோட காலேஜ் பேரை போட்டுடுறோம் இதே சென்டென்ஸவே வேறு எந்த மாதிரி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஐ ஹாவ் அ டிகிரி இன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐ ஹாவ் அ டிகிரி இன் ஃபிசிக்ஸ் ஐ ஹாவ் அ டிகிரி இன் காமர்ஸ் ஸோ நம்மளோட ஃபீல்டு என்னதோ அதை நம்ம போட்டு இந்த மாதிரியும் சென்டென்ஸ் நம்ம பேசலாம் அடுத்து வேறு எந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் நம்ம பேசலாம் அப்படின்னா I did my graduation in BCom from நம்மளோட காலேஜ் பேர் ABC College Madurai. So இந்த எக்ஸாம்பிள் சென்டென்சஸில் உங்களுக்கு பிடிச்ச சென்டென்ஸை யூஸ் பண்ணி உங்கள் ஃபீல்டு எதுவோ காலேஜ் எதுவோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வேறு சென்டென்ஸும் போட்டு நம்ம பேசிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்கல்ல சில பேர் சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண கஷ்டப்படுறவங்க இந்த சென்டென்ஸில் ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் எடுத்து நீங்கள் பேசிக்கலாம் ஸோ வேறு எந்த மாதிரி சொல்லலாம் ஐ ஸ்டடீட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் என்ஜினியரிங் அட் ஏபிசி காலேஜ் மதுரை நம்ம சொல்ல போகிற விஷயம் ஒன்று தான் என்ன டிகிரி எந்த காலேஜில் படித்தேன் அதை தான் நம்ம சொல்ல போகிறோம் எல்லாரும் ஒரே சென்டென்ஸே யூஸ் பண்ணால் நல்லா இருக்காது அப்படிங்கிறனால இந்த எக்ஸாம்பிள் சென்டென்சஸில் ஏதாவது ஒரு சென்டென்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷனில் அடுத்ததாக ஸ்ட்ரென்த்து ஹாபி இன்ட்ரெஸ்ட் கோல் இதை பற்றிலாம் நம்ம சொல்வோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த்தை பற்றி பார்க்கலாம் நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த் சொல்கிறப்போ நான் வந்துட்டு பாசிட்டிவ் திங்கர் நான் வந்துட்டு நல்ல டீம் பிளேயர் அந்த மாதிரி சும்மா ஒரு லைனில் சொல்கிறப்போ அது கொஞ்சம் ஆர்டிஃபிஷியலாக இருக்கும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரென்த் சொல்கிறப்போ நம்மளோட ரியல் லைஃபையும் கொஞ்சம் சம்மந்தப்படுத்தி ஏதாவது ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்கிறப்போ கொஞ்சம் இம்ப்ரெசிவாக இருக்கும் இப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்சஸ் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ என்னோட ஸ்ட்ரென்த்து கேட்டால் நான் எந்த மாதிரி சொல்லுவேன் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் அதை வச்சு நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ஐ கன்சிடர் மை செல்ஃப் அஸ் அ பாசிட்டிவ் திங்கர் இட் ஹெல்ப்ஸ் மீ டு அச்சீவ் மை கோல்ஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் பாசிட்டிவ் திங்கிங் ஐ கேன் ஓவர் கம் த ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஐ கேன் அடாப்ட் ஈஸிலி இன் எனி டைப் ஆஃப் என்வாயின்மெண்ட் இந்த மாதிரி நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த் சொல்கிறப்போ ஐ கன்சிடர் மை செல்ஃப் அஸ் அ பாசிட்டிவ் திங்கர் அந்த மாதிரி ஒரு லைனோட முடிச்சிடாம அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக இன்னும் ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் நம்ம சொல்கிறப்போ கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை நான் உங்களுக்கு ட்ரை பண்ண சொல்கிறேன் அடுத்து ரெண்டு மூணு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்சஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஐ லைக் டு லேர்ன் நியூ திங்ஸ் ஐ நெவர் மிஸ் எனி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டு லேர்ன் சம்திங் நியூ அதாவது புதுசாக கற்றுக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ எந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் நான் மிஸ் பண்ணவே மாட்டேன் அந்த மாதிரி நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த் சொல்லிக்கலாம் அடுத்து வேற எந்த மாதிரி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஐம் அ செல்ஃப் மோட்டிவேட்டட் பர்சன் இட் ஹெல்ப்ஸ் மீ டு
வீக்னஸ்க்கு நம்ம என்ன சொல்கிறதுனே தெரியாது சொல்லலாமா வேணாமானே தெரியாது மோஸ்ட்லி நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடுறது நல்லது அவங்களா கேட்குற வரைக்கும் நம்ம இந்த வீக்னஸை பற்றி எதுவுமே சொல்லாமல் இருக்கிறது தான் பெட்டர் ஒருவேளை வீக்னஸ் பற்றி அவங்க கொஷின் கேட்டால் அதை பற்றி என்ன சொல்லலாம் என்னெல்லாம் சொல்ல வேண்டாம் அப்படிங்கிறத நம்ம அப்புறமா பார்க்கலாம் இப்போது நம்ம ஹாபீஸ் பற்றி பார்க்கலாம் 